Yes sir. Nilitika kwa sauti kubwa huku nikiwa nimesimama wima. Mithiri ya mnara. Na huo ndo ulikuwa ni mwanzo wa kujiunga na kikosi cha wanajeshi katika nchi. Ulikuwa ni mwaka 2022 baada ya kumaliza mazoezi ndani ya miezi sita. Huku tukiwa tumesimama tukisubiri kuvishwa nyota moja moja bigani. Baada ya kuja meja generali tulitupia saluti kwa kila mmoja kwa jina lake alikuwa akiitwa Meja General Abdul Marki. Baada ya hapo akaanza kuongea. Sasa natumai mmekuwa na jeshi kamili. Mmekuwa watu wenye nguvu na kulitumikia taifa letu kwa nguvu na uaminifu wetu. Na kutokana na mazoezi yenu tuliyowapatia kila mmoja tutampatia kitengo chake cha kazi. Sijui kama umeelewa. Tukaitikia kwa sauti za pamoja yes sir. Kisha akaendelea kuongea Meja Generali Abdul Malik. Na wewe Ismail ndio utakuwa kiongozi wa wote hawa. Na pia ningependa kuambia kazi yenu kubwa ni kumlinda mheshimiwa rais wa nchi ili kuhakikisha ulinzi unakuwa mkali mda wote. Tumeelewana? Nasi tukajibu kwa sauti yes sir. Muda haukuwa mrefu. Tulimsogelea Meja Generali kwa mtindo wa kijeshi kisha akanivalisha nyota moja begani. Nikatupia saluti na kurudi sehemu yangu tukiwa watu saba tuliochaguliwa na mkuu wetu. Nilijikuta nimeingiwa na furaha kede kede moyoni mwangu baada ya kuchaguliwa sehemu ambayo sikuitarajia maisha ni mwangu kuwa karibu na kiongozi wa nchi nzima. Kulikuwa na rafiki yangu kwa jina akijiita Moje. Tulichaguliwa kazi ilikuwa ni tofauti tofauti tu ambayo ilitufanya sasa tutengane katika maisha kwa nana. Meja ya jenerali alitutakia kazi njema na kutuombea dua yenye kutuepusha na bala katika kazi yetu. Muda sio mrefu, gari kubwa aina ya V8 nyeusi ilikuja maeneo yale kisha ikatupakiza watu wanne ndani ya gari hilo mmoja nikiwa mimi. Kisha tukondoka kambini tukaelekea mpaka Ikolo ndio mara yangu ya kwanza kufika katika maeneo hayo. Sikutaka kushangaa sana Muda huo tuliongozana mpaka katika ofisi ya wa rais. Pale pale tukatupia saluti kwa heshima kisha kauliza. Hawa ndio waminifu wangu? Escort ni akajibu ndio wa rais. Baada ya muda tulipangwa kila mmoja katika kitengo chake cha kazi. Mimi nikawekwa katika kitengo cha kumwendesha kiongozi katika gari ambalo anaitumia kuendea katika shughuli mbalimbali. Nikiwa na wenzangu wa nne tukipishana kwa kila kazi iliendelea na kazi kiasi cha wiki mbili baada ya muda nikapewa likizo kwenda kupumzika na familia yangu nyumbani kwa wiki moja ambapo nilijaliwa kupata mke na mtoto mmoja wa kike nirudi nyumbani muda wa asubuhi nilifika kwenye geti nikiwa na gari nikapiga honi nifungulie geti muda sio mrefu mke wangu akanifungulia geti huku akinionyesha tabasamu mzito sana usoni mwake nikaingiza gari ndani na kulipakia pembeni. Nikashuka kwenye gari, kisha mke wangu Sara akanikumbatia kwa nguvu huku akinambia, "My love, I miss you. I miss you so much." Amisu tu mke wangu. Nilimjibu hivyo kisha akanipa busu mdomoni. Hatimaye mtoto wetu naye akaja kwa kasi huku akiniita, "Daddy." Alikuwa ni mtoto wa miaka nane. Nikambeba huku akionekana kufurahi sana kwa kuniona. Tuliingia ndani huku tukifurahia. Nami nikafurahia zaidi kwa kuiona familia yangu ipo salama. Zilipita siku mbili nyumbani nikiwa nimekaa katika sofa na mtoto wangu akiitwa Zubeda, niliamua kumpigia rafiki yangu mmoja muda huo lakini hakupatikana hewani. Kwa upande mwingine, Moje alitumwa kwenda kufanya uchunguzi wa siri kwa mfanyabiashara mmoja hivi akijiita Makata. Mfanyabiashara huyo alikuwa akijihusisha na uzaji wa madawa hatari ya kulevya mbali na hilo pombe pia na kupora mali za umma katika nchi na kuwatumia magenge yake ya kijambazi waliokuwa na silaha tari ambazo ziliwafanya wapole mali na kuwa watu na kujipatia fedha nyingi sana kipindi hicho Moje akiwa katika harakati hiyo alimuona bwana Makata akiwa na genge lake maeneo ya hoteli Plaza wakiwa nakula sasa Moje akiwa pembeni anakunywa chai ilikuwa ni kwenye muda wa saa 7 mchana hivi Asa pale pale akatumiwa message na mkuu upelelezi ikisema ya kwamba tunamhitaji yeye bwana Makata mara moja. 
Mojai hakuwa na haraka kwa bwana Makata na gengi lake. Katika hoteli hiyo ya Plaza ilikuwa na watu wengi sana. Kwani ilikuwa hoteli kubwa kifahare. Cha kwanza alichofanya Mojai alimuita mhudumu wa kiume baada ya kuja mhudumu akamwambia Nahitaji uniform ya kazi. Kuna kitu nataka kufanya. Mhudumu akauliza, "Kitu gani nataka kufanya?" Mojai akamuonesha bastora yule mhudumu iliyokuwa kiunoni huko akimwambia Naomba unionyeshe sehemu ya uniform zilipo kisha uwe kimya. Kabla ya kupoteza muda, Mojei na mhudumu akaongozana mpaka katika chumba cha uniform. Mojei akatinga uniform za kazi sasa. Kisha katoka na kumwacha yule mhudumu ndani na kumwambia tafadhali ustoke huko ndani. Sasa Mojei hapo akatoka akiwa amebeba glass kubwa ya juice bila kuambiwa na yeyote. Akafika mpaka pale kwa bwana Makata na genge lake. Akaisukuma ile glass ya juice kwa makusudi tu juice yote ikamdondokea bwana Makata. Bwana Makata akashtuka baada ya kudondokewa na juice kwenye nguo yake. Oh shit. Kijana, nini umefanya? Bwana Makata aliongea kwa hasira huku akisimama pamoja na genge lake. Uh, samani boss, samani, samani. Yaani sikukusudia kufanya hivyo. Nisame tafadhali. Mojei aliongea kwa huzuni huku watu wakitazama kwa mshangao. Bwana Makata akanyanyuka pale kisha akawaambia magenge yake Subirini hapa na kwenda kujisafisha mara moja Mojei hakuzubaa katika misheni yake bwana kwani tayari imeshaiva akamfuata bwana Makata kwa mlango mwingine bila genge lake kutambua nini kinaendelea Sasa wakati bwana Makata anakoga uso wake na kujipangusa na kitamba ghafla akamona Mojei katika kioo anaingia huku akimyosha bastola Bwana Makata upo chini ya ulinzi nyanyua mikono yako juu mara moja Mojei alimwambia bwana Makata kwa sauti ya chini bila mtu yote kusikia Bwana Makata akageuka bila kunyanyua mikono yake juu Huku akimwambia agent Mojei <laughs> Kijana <laughs> Hivi unanijua vizuri mimi Mojei aliongea baada ya kumuona mzima Makata anamsogelea taratibu Tafadhali usijaribu kunisogelea karibu yangu Baada moje kusema hivyo, bwana Makata akacheka. Hebu <laughs> niambie kijana, unataka nini kwangu? Hmm. Tafadhali, naboni elewe kwa sasa upo chini ya ulinzi. Sina jambo jingine zaidi ya hilo. Ila nahitaji kukamata tu. Na kwa upande mwingine, genge la bwana Makata lilipohisi hali ya busi wao haieleweki kwa muda mrefu kukaa sehemu alipoingia. Kuna bwana mmoja hapo hapo akiitwa John. Akaamua kuuliza wenzake. Oya. Bwana bosi wetu anakawia sana. Vipi? Mm. Huenda yupo kwenye haja kubwa bwana. Wenzake walimjibu hivyo. John hakukubali na neno hilo akawaambia, "Hapana." Alafu mbona Simoni yule kijana aliyemdondoshia juice bosi wetu? Hebu tufikirieni hili swala, sio la utani mjue. John aliwafungua macho wenzake muda huo. Sasa ile kutaka kunyanyuka wakamuona bosi wao amekamatwa na kufungwa pingu mikono yote miwili. Msijaribu kusimama hapo mlipo. Kaini kama mlivyokuwa mika. Mojei aliwatolea kauli hiyo huku Bastora akiwa amemwekea bwana Makata nyuma ya shingo. Watu walishtuka na kushangaa kuona tukio la ghafla bila yote kugundua kwamba kuna agent. Mojei alikwenda na bwana Makata mpaka ndani ya gari na kumpakia humo kisha akachomoka naye. Sasa genge la bwana Makata alikuzubaa nikaamua kulifukuzia gari hilo kwa kasi mpaka kulifikia karibu. Yes kamanda. Simu kutoka ofisi ya criminal case ilimpigia Mojei muda huo. Tunamhitaji haraka ipasavyo ndani ya dakika tano. Kabla Mojei hajakata simu hiyo huko akiwa katika harakati za kushika kasi barabarani nyuma akifuatwa na genge la bwana Makata. Bwana Makata akatamka kijana Suniachie tu. Yaani ujitafutie kifo. Mojia akamwambia, <laughs> "Unafurahisha sana. Watu wengi wamekufa kwa ajili yako. Kisha ni kuachie." Genge la bwana Makata likaanza kupiga risasi gari la Moje. Sasa mmoja wa genge hilo akapiga gurudumu la gari la Moje. Hatimaye gari hilo kupinduka vibaya sana. Genge la bwana Makata likafika mara moja kisha wakamtoa bosi wao akiwa na vuja damu sana. Mmoja wao akataka kumpiga risasi Mojei. Bwana Makata akamwambia no. Usimpige risasi. Achana naye, atakufa polepole tuni zetu. 
Bwana Wakata akaingia ndani ya gari pamoja na genge lake na kuchoma kwa kasi maeneo hayo. Watu wakiwa wamejaa na kushangaa, Mojei akajitahidi kujitoa ndani ya gari hilo akiwa amevunjika mguu pamoja na uso kuvuja damu. Gari likaanza kuwaka moto bwana. Watu kuona hivyo wakakimbia mbali sana. Ghafla ambulance pamoja na wazima moto wakafika na kufanya kazi yao. Mojei akabebwa na ambulance na kupelekwa hospitali. Sasa kupande mwingine mimi nilikuwa nipo chumbani kujiandaa kwenda kazini ghafla nikasikia sauti ya mke wangu Sara. Ilikuwa kiniita kuniambia mke wangu Ishmael, "Njoo ni kitu." Hmm, kitu gani hicho bwana? Si niambia kabla hata sijafika. Mimi sikwambia hadi uje karibu. Basi bwana kidume mimi nikatoka mpaka sebeni. Nishangaa kuona taarifa habari mbaya mdo huo wa saa kumi za jioni. Nikaona gari likiwa limepinduka na kuzimwa na moto. Polisi wengi niliwaona wakienea pale sikujua ni nani alifanya vile ghafla simu yangu ikaita kutazama ni simu ya generali mkuu wa jeshi bila kuchelewa nikaepokea raka sana yes kamanda uh, nipo nje hapa nakusubiria kabla sijataka kuongea simu ikakatwa tayari bila kuchelewa mke wangu i love you mwa nilimwambia hivyo mke wangu kwa kumpiga busi kisha akanijibu i love you too honey nikatoka nje Nikiwa nimevalia begi mgongoni. Nikamwona kweli meja alikuwaepo. Nikafungua mlango na kuingia ndani. Gari likatimba kwa kasi muda huo. Tukiwa ndani ya gari, meja akaniuliza. Umepata habari za Ishmael? Mimi nikamjibu, "Hapana mkuu, sijapata habari yoyote ile." Meja naye akaniambia, "Agent Mojia amepata ajali ndani ya gari baada ya kufukuzwa na genge la bwana Makata." Nilishtuka sana muda huo. Rafiki yangu Mojei ni sawa na ndugu yangu. Kisha nikamuliza. Na huyu bwana Makata ndiye nani mkuu? Meja naye akanijibu, "Huyo ni katiri sana. Na anatisha kupita melezo na ana security kali sana ya kuogopa na watu ila sio sisi." Mimi nikamuliza, "Sasa kwa nini askamato ili walifu upungue katika nchi yetu?" Nikamshangaa kuona Meja anacheka. Kisha kanambia, "Kukamata kwake ni ngumu sana na hata wewe ukiachiwa uwezi kumkamata kila hivyo. Mimi nikamwambia mkuu, nina uwezo wa kumkamata huyo bwana Makata. Hii nchi lazima iwe na amani na uhuru. Tuliongea mengi zaidi na mengine ya kuchekesha mpaka kanifikisha maeneo ya uhusika ya rais. Nikaingia mpaka ndani kubadilisha nguo. Tulikuwa tunapishana kwa zamu ndani ya wiki moja kila mmoja. Basi ilikuwa ni muda wa usiku wa saa 4 mkuu wa jeshi la polisi akiwa ndio anarudi nyumbani muda huo akiwa na gari lake ghafla akaona watu wamemsimamia getini kwake. Alishuka sana kuona watu wamesimama huku wakiwa wamevalia black suit na tie. Sasa ile kutaka kushuka tu akatulizwa na bwana Makata huku akiambiwa, "We, tulia bwana Edo. Familia yako ipo salama ila nataka muongeze na wewe kwa muda huu." Bwana Edo akatamka huku wasiwasi kimva. "Sawa, ila naomba msiidhuru familia yangu." Pale pale geti likafunguliwa na wote wakaingia ndani mke wa bwana Edo alishtuka baada ya kuona watu ambao hajawahi kuona. Mke wake alikuwa anaitwa Rahima. Akauliza kwa mshangao, "Mume wangu, kuna nini na hao watu?" Bwana Makata akadakia. Uh, "Sisi ni marafiki zake tu, tumekuja kuongea kibiashara." Mke wa bwana Edo akaongea, "Lakini saa hizi ni usiku. Tunahitaji kupumzika na watoto wamelala." Bwana Makata akafoka kwa maneno makali. Alafu mama utulie. Sisi ndio tumekuja kwa mzee kuongea na yeye. We haikusu. Bwana Edo akatamka, "Mke wangu, naomba tupishe tuongee mara moja." Genge la bwana Makata likiwa imara limesimama wima mlangoni. Wengine wakiwa wapo kwa nje. Bwana Makata akaongea, "Nataka nikupe zawadi nono kwako na familia yako." Pale pale bwana Makata akatoa bunda la pesa. Kisha akamwambia bwana Edo, "Bwana Edo, hii ndio zawadi yako. Na kuna kitu tunataka utufanyie. Bwana Edo akauliza kitu gani hicho? Bwana Makata akaongea, "Tunataka yule kijana alioko hospitali au wawe mara moja. Aache kunifuatilia mimi bwana Makata." Bwana Edo akaongea baada ya kupokea pesa hizo. "Usijali, hii kazi rahisi sana kuifanya." Baada ya kunyanyuka, bwana Makata akatamka, "Bwana Edo, tunakupa siku mbili awe hayupo ulimwenguni." 
na tukimuona bado na zurura mtamia kwako. Wakati huo baada ya maongezi kumalizika mke wa Edo Birahima alikuwa akirekodi kila kitu kwenye simu yake baada ya kujifungia chumbani. Basi baada ya hapo Bwana Makata na genge lake waliweza kuondoka. Bwana Edo akapiga simu sehemu usika kwa maskari watatu anaowafahamu zaidi katika sekta ya uwaji. Wa kwanza alimpigia akiitwa Harrison. Hello kijana, habari yako? Ah, salama mkuu, niambie. Ah, uh, safi tu, nataka nikupe kazi kijana. Kazi gani yote na mkuu nifanye mara moja? Anataka ukamalize moje mara moja yupo hospitali ya Zahari pale wodi namba saba. Baada ya kumaliza kazi kuna zawadi yako nitakupa. Ah, mkuu. Hiyo <laughs> kazi ndogo sana kwangu. Sawa, ndo nataka ukaifanye mapema sana. Tena kesho mida ya asubuhi. Sawa mkuu. Bwana Edo akakata simu. Kisha akampa taarifa bwana mmoja anayejiita Ninja. Huyu jamaa kwa shaba bwana ni noma sana. Anacheza sana na bunduki ya sniper. Alipewa taarifa ipasavyo Mojei awe amemalizwa. Asamke wake Edo Birahima yote alikuwa anayasikia na kurekodi. Alishtuka baada ya kumuona mume wake bwana Edi ameingia ghafla chumbani. Mke wangu vipi kuna tatizo? Bwana Edo aliuliza. Birahima akasema hapana mume wangu. Naomba njoto lale. Birahima alimwambia mume wake bwana Edo ambaye hakutaka kulala muda huo. Ilifika asubuhi Mojei akiwa yupo hospitali alikuwa amelazwa. Muda huo sasa bwana Harrison alifika hospitalini humo na gari lake aina Range Rover. Akalipakia nje kisha akashuka akiwa ametinga suti lake safi na miwani miusi baada ya kuingia ndani kumtafuta moje. Alimwona ni si moja hivyo kike akamsimamisha. Dada bari yako. Msafi nikusaidie nini? Bwana Harrison akamonyeshia picha ya moje yule mrembo na kumuliza. Unafahamu huyo mtu? Mm, ndiyo ndio nafahamu. Bwana Harrison akaongea na kuuliza tena. Unaweza kuona naye ni mjulia hali yake? Unaweza ila kwa sasa napata matibabu subiri ndio na dakika kumi hivi. Bwana Harrison akaamua kutafuta sehemu ya kukaa ili kusubiriwa wakati utimie. Ghafla mke wa Edo Birahima akaingia katika hospitali hiyo kama daktari mkuu wa nchi. Kisha akamtafuta msika mkuu wa hospitali hiyo, akaingia mpaka ofisi ya daktari mkuu wa hospitali ya Zahari na kuonana na daktari mkuu wa hospitali hiyo. Birahima akamtolea salamu daktari mkuu wa hospitali hiyo. Habari yako? Daktari mkuu wa kike katika hospitali hiyo akamjibu Birahima. Salama, karibu mkuu. Birahima akajibu huku akivua mioni yake. Asante sana. Kisha akaendelea kuongea. Ah, nahitaji kumuona agent Mojei mara moja. Daktari mkuu wa hospitali hiyo alikuwa akiitwa Madam Salome. Akanyanyuka na kuanza kuandamana na Birahima mpaka wodi namba saba sehemu alipo Mojei. Kufika akamkuta Mojei bado amelala ila akashtuka baada ya kusikia mlango umefunguliwa. Ah, habari yako agent Mojei? Birahima alimtolea salamu Mojei baada kwa kwenye sofa. Mojei akajibu, "Safi. Nashukuru nipo vizuri kwa sasa." Mm, vizuri sana. Baada ya kusema hivyo Birahima, kisha akamgeukea daktari Salome na kumwambia, "Sema daktari mkuu, unaweza kuendelea na kazi yako ofisini?" Madam Salome akatoka nje. Birahima akasema, "Agent Mojei, jiandae sasa hivi uondoke humu. Kuna watu wanataka kukumaliza." ila usiseme kama nimekwambia. Mojia alishtuka baada ya kusikia hivyo. <sighs> Watu gani hao? Usitake kujua, wewe jiandae utoke huko ndani. La si hivyo, kifo kipo karibu yako. Birahima baada ya kuongea hivyo, akatoka maeneo hayo bila kusema kitu. Baada ya muda Ninja naye alifika muda huo akipaki gari lake nje hospitali. Akiwa amevalia kawaida tu, mtu wezi muelewa kwa uvaji wake. Kwa akili ya Mojei ilipiga haraka haraka kwamba huenda ikawa wapo karibu hawa tu. Bwana Harrison baada ya muda kufika yule nesi akampa ruhusa ya kwenda kumuona Mojei. Nesi akasema, "Kwa sasa unaweza kwenda kumuona wodi namba saba. Bwana Harrison na suti yake safi alifika katika mlango huo wa wodi namba saba. Kisha akakoki bastola yake bila mtu yeyote kutambua. Sasa ile kufungua tu wodi namba saba, akakuta hakuna mtu alistaajabu sana muda huo kwa haraka haraka sasa kaenama chini ya kitanda kutazama lakini hakumuona 
ile kutupia macho kwenye dirisha Hako na dirisha lipo wazi Haka mua kwenda kuchungria dirishani Haka muona mojei ndi wanakimbia Huku mgu mmoja ukiwa hauja pona vizuri Buna Harrison ya kukubali kupoteza wakati Na amkose mojei Halitoka haraka ipasavyo kumfata Watu alishanga bada kumuona buna Harrison ya kitoka ambio za ajabu Mojei bada ya kuona anafuato na watu wa wili Haka mua kuingia kwenye taksi Dereva, tunde haraka, tunde haraka mdo huu Tunde, tunde kese hivi Pale pale dereva, haka wa shagari na kuondoka maeneo hayo bila kuziba. Bwana Harrison na wenzake ninja hawakufaulu muda huo kumpata Mojei. Bwana Harrison akaamua kumpigia simu mkuu wake bwana Edo. Mkuu, sikufaulu kumpata. Bahati mbaya amekimbia. Bwana Edo akaongea. Wewe utamkosa vipi wewe? Kwa nini unacheza na kazi? Eh? Au nimpe mtu mwingine aifanye hiyo kazi? Hapana mkuu. Nitaendelea kumtafuta mpaka nakikishe Nimetimi za kazi yako. Sawa, nakupa siku tatu kazi wewe imekamilika. Ukishindwa na mpatia mtu mwingine. Bwana Edo baada ya kuongea hivyo akakata simu muda huo. Basi, kwangu mimi moyo wangu haukuwa huru muda huo. Tulikuwa tunaongozana na rais wa nchi kuingia katika ukumbi wa mkutano wa viongozi mbalimbali baada ya kiongozi wetu kukaa. Nilisimama mlangoni muda huo, ilikuwa ni saa 4 asubuhi kuweza kumsubiria rais amalize mkutano wake. Muda haukuwa mrefu mkutano ukaisha bwana. Lakini kwa macho yangu nikamwona kiongozi hayupo sawa. Sura yake ilionesha kukasereka baada ya kutoka katika mkutano huo. Sikutaka kumuuliza tukaongozana mpaka kwenye gari. Nikamfungulia mlango akaingia. Baada kufungua nikaingia na mimi kumpeleka mpaka ofisini kwake ndani ya state. Bwana rais Bimi naisi kuna kitu wa kipo sawa katika nchi. Nikamua kumuliza kiongozi, na haka nijibu. Kwe kabisa. Ndiyo mana siku na ule mkutano. Watu wana wawa na majambazi, wana pura madi za uma. Uff. Nise, hapa kuna kitu wa kipo sawa kabisa. Mini kamambia, kitengo cha usalama na isi kipo ulegevu mko. Basi, mda ulizidi kupotea ya kio ni majira ya usiku wa satato. Gafla simi ya buna Harrison ikaita. Akiwa na familia hake mezani kupati chakula cha usiko. Bwana Harrison baada ya kutazama ni mzee makata ndia na mpigia sim. Bwana Harrison haka mwa kondoka meneo hayo kuenda kuangie nje. Bwana makata hakaanza kwa salamu. Habari yako bus. Safi. Uh, mbona hujanipa jibu kama kazi imefanyika au bado? Bwana Harrison haka jibu. Uh, kazi bado ila na isi vikesho nito kupa jibu. Bwana makata haka sema sawa sawa. Usiku mwema. Simu ikakatwa. Bwana Harrison baada ya kuingia ndani, mke wake Birahi akauliza. "Mme wangu, ulikuwa unaongea na nani?" Bwana Harrison akajibu, "Ah, nilikuwa naongea tu na rafiki yangu kusukaze." "Mm, jamani. Sasa rafiki ndo nakwenda kuongelea nje hivyo." "Ah, bwana, hebu tule bwana, usiwepo watoto faida saizi." Hmm, sawa." Basi Upande mwingine bwana bwana makata akaona hii kazi sasa inaweza isefauru. Akaamua kuwatuma watu wake kumtafuta mojei wa malize. Bwana makata akiwa katika jumba lake la kifahari. Likiwa na kamera nje ndani security kali sana ikiwa katika meneo yake. Nataka ile kijana uwawe mtafuteni mpaka mumpate. Sawa mkuu. Mojei akiwa ndani ya pub akiwa amekaa tu huku akinywa kinywaji cha whisky ghafla Alikuja mrembo frani hivi meneo hao ya moje. Kisha kaiza kujitambulisha kwa moje. Hi boy, mani mwizi katarina. Wow, jina zuri sano. And you're so bright girl. <laughs> Thanks. What about you boy? Uh, mina ito robati. Moje hakutaka kumuambia mengi zaidi. Mda haukuisha wakaingia chumba cha stare ili kujivinjali kufanya mapenzi. Ni hivi. Mojei hakuwa na msichana wala mke msikilizaji, yani aliishi kisingo tu. Baada ya kumaliza kufanya mapenzi, mrembo Katarina alikuwa ni genge la moja la bwana Makata. Baada ya muda akaingia bafuni na kuanza kuwasiliana na wenzake waliokuwa ndani ya klabu humo. Sasa mnaweza kuja. Nipo na chumba namba 11 moja, ghorofa ya tatu huko. Baada ya kuwasiliana na wenzake, akaikoki bastola yake ili kwenda kumaliza Mojei alipomwacha kitandani akiwa amelala sasa huko wenzake watano wakiwa wanakuja kwa kasi ili kuweza kumwahi mojei 
Katarina ile anatoka bafunda bastola yake ghafla mojei akiwa tayari amemgundua mrembo Katarina kuwa sio rafiki Tafadhali weka sala yako chini mara moja kumbe uko rafiki Mojei akaongea kwa sauti ya chini huku akimwahi Katarina kwa kumuonyeshea bastola Katarina akaongea huku akishusha bastola chini Please please don't kill me Robert Tafadhali sana Sasa Mojei kwa kutaka kumonea imani ya Doe sasa ile Katarina anataka kunyanyua bastola kumpiga Mojei kwa kuwa na mkono haraka akamwahi Katarina risasi mbili za kifani na kudondoka chini. Huyo msana ni mpumbavu sana. Anacheza na maisha yangu. Baada ya kutamka hivyo, Mojei akavaa nguo zake chapchapu kabla kufika wenzake na kutoka huko amevalia miwani na kofia iliyomziba sura. Mojei akapishana genge la bwana Makata ambalo ndilo linamkimbilia Katarina. Baada ya kufika, wakamkuta Katarina ameuawa kwa kupigwa risasi za kifani na kufa hapo hapo. Mmoja wao akapiga simu kwa bosi wao. Hello boss. Bwana Makata akapokea na kusema, "Hey, nipo habari kijana wangu? Ah, uh, bosi, Katarina ameuawa hivi punde." Nini? Shit. Kijana. Ah. Ye huyo amechokoza nyuki mzingani. Yaani amenuria mtu wangu. Hebu hakikisheni mnamtafuta huyo mbwa. Bwana Makata akaongea hivyo kwa sila sana kisha akakata simu muda huo. Genge lake baada ya kuona tukio hilo wakashuka chini baadhi yao wengine wakachukua mwili wa Katalina. Risasi zikapigwa juu juu huku genge hilo likiongea kwa hamaki. Kila mmoja alalo chini. Pale pale watu wote wakalala chini ili kumsaka Mojai kwa hamu. Kiongozi wa genge hilo akaongea katili. Atakaye nyanyua kichwa chake na mpasuo bongo sasa hivi. Kati ya hao waliolala chini Mwanamke mmoja akajaribu kukimbia bwana. Oo, oh, oh, akatwangwa risasi za mgongoni na kufa papo hapo. Walimtafuta Mojei lakini hawakumpata usiku huo na wakaamua kutoka nje ya klabu kwa hasira sana. Polisi walifika maeneo hayo baada ya genge hilo kuondoka, bwana Edo akapigiwa simu ili kujulishwa kwa tukio lilotokea katika klabu hiyo. Bwana Edo bila kuchelewa akafika kwenye tukio hilo, akaona baadhi ya watu wameumizwa na wengine wameuawa. Ghafla simu yake ikaita kutazama ni bwana Makata akaipokea. Unaona mtu wako kaniuliwa mtu wangu Katalina? Umemuona? Samani, hata raia wangu pia mmemuua huko. <laughs> Edo, nilishakwambia haya mambo yatakuwa makubwa kama hamtumuua huyo kijana. Walizidi kuongea zaidi, Mojei hajui kwamba hili diri inachezwa na watu waliopo upande wake wa polisi. Ilikuwa ni muda wa Arasir, Mojia alifika mpaka katika ofisi ya Cybercrum na kuanza kulitafuta jina la bwana Makata katika kompyuta. Sasa bwana Mojia alikwenda sehemu alipo Mojia kumsalimia. Agent Mojai, mambo vipi? Mojia akajibu, "Safi rafiki yangu." Bwana huyo akasema, ah, "Nasikia habari kuwa eti unahusika katika tukio lilotokea klabu hivi majuzi." Mojea akamtazama ile bwana kwa macho makali. Galfa mkuu Edo akaingia maeneo yale kila mmoja saluti pale ndani. Kasoro Mojei. Bwana Edo akamwona Mojei katika kompyuta. Oh, agent Mojei, habari yako? Mojea kanyanyuka kisha akamjibu. Nzuri mkuu. Bwana Edo akamwambia Mojei, "Eh, uh, nakuhitaji ofisini." Bwana Edo aliingia ofisini mwake kumsubiria Mojei huku akifanya mambo yake. Akili ya Mojei haikuwa sawa muda huo. Aliamua kwenda ofisini kwa bwana Edo kumsikiliza. Bwana Edo baada ya kumuona Mojei ameingia akamwambia, "Nasema hivi, achana bwana Makata. Hii ni siri ya mimi na wewe. Isifike kwa rais tafadhali." Mojei akauliza, "Mkuu, kwa nini wewe hivyo?" Hmm. "Wewe achana naye tu. Naomba simfuatilie." Mojei hakukubaliana na bwana Edo. Hapana mkuu. Siwezi nikakubaliana na wewe kwamba tumwache mtu mbaya katili muwaji. Unataka wananchi waendelee kuteseka ili weje. Bwana Edo akaanza kufoka kwa ukali. Kijana, hivi un, un, unajua unajisahau. Unajisahau kwamba hapo unaongea na mkuu wako. Unatakiwa utambue hilo. Huu mkoa wote unanitazama mimi. Mojei hakuongea chochote. Akatoka maeneo hayo kisha akachukua gari lake na kuondoka zake. Baada ya kuondoka kwa Mojei, bwana Harrison na wenzake ndio wanaingia katika ofisi ya bwana Edo. Bwana Harrison akasema, "Mkuu, 
hatukufaulu kwa hii mission yako. Bwana Edo akasema, "Oh. Sasa tufanyeje vijana? Eh, Mojei ametoka sasa hivi hapa. Kwa hiyo nataka kusema mmeshindwa kazi eh?" Ah, hapana mkuu. Ebu acha tafute plan B. Basi zilipita siku mbili. Kwa upande wangu ilikuwa ni kama nilipata likizo wiki tatu hivi kurudi nyumbani. Kama kaida yangu, niliamua sasa kupakia gari pembeni na kuingia supermarket ili nimchukulie mwanangu zaidi. Nikiwa katika hali ya kuchagua chagua bwana, ghafla sasa nikashtushwa na sauti kali ikisema, "Laleni chini wote." Mimi kwa haraka haraka nikachungulia katika upenyo wa vitu. Nikaona watu watatu wameshika bunduki aina ya AK47 wakiwa wamevalia maski zilizobakiza macho na mdomo tu ambayo sio rahisi kuwatambua. Mmoja akatoa sauti ya juu. Nimesema laleni chini wote, fungua tupatie pesa zetu. Sasa kwangu hawakuwa wakiniona kwani nilikuwa nimezibwa na baadhi ya vitu. Niliona watu wakiwa wamelazwa chini huku wakipora pesa. Ghafla mmoja akaniona kisha akantolea sauti ya maneno. "Oya, lala chini na wewe." Au tukupasie ubongo. Mimi nikanyanyua mikono juu badala ya kulala chini. Sasa wakati nimenyanyua mikono juu, ile jambazi akiwa karibu yangu zaidi kabisa alikuwa amenyonyesha Bastolo Soni. Akaniambia, "Nimekwambia ulale chini, bado unielewi?" Mi bado atasikuta teleka. Kile ambacho alikuwa anataka mimi nifanye. Baada ya kuwa sasa amezubaa na kugeuza shingo yake nyuma wakati wenzake wanaendelea kupora hela kwa nguvu. Mimi sikuwa lile mama bwana. Nilimkaba shingo kwa nguvu na kumgeuza upande wa mbele kisha nikamwekea bastola kwenye kichwa na kumwambia taratibu bila ya wenzake kujua weka silaha chini mara moja Alitaka kufurukuta lakini nilimshika kwa nguvu jambo ambalo hakuweza kujitoa mikononi mwangu baada ya muda akaidondosha ile silaha chini kisha nikamwambia twende mpaka kwa wenzako alipo Nilitembea na yeye taratibu tu mpaka kwa wenzake sasa ile kumuona kwamba mwenzao nimemkamata walishtuka sana. Mmoja akatamka. Asi, mwachilia huyo kabla hatujakulia mbali. <laughs> Mwingine akatamka. Asubiri ni kwanza. Kaka, unataka nini? Ainuliza nikamjibu naomba mrudishe mlichokiteka huko ndani. La sivyo, mtajipata pabaya. Jamaa hakuelewa bwana. Kisha nikamwambia, dondosheni sila zote mlizobeba. Jamaa hawakunielewa. Walianza kutazamana kisha wakaanza kuinama taratibu lakini nikawasoma kwamba hawatoweka chini na kitazuka cha kutokea kabla hawajafikisha chini sila zao wakaanza kunichomolea risasi na mimi kwa haraka haraka sasa nikajificha pembeni sasa yule niliyekuwa nimemshika nikampiga risasi mbili za miguu na nikampokunya sila yake ili asikimbie nikaanza kupambana na wale wahuni hatimaye nikabahatika kumpiga risasi moja na kumulia mbali Ghafla vilio vya magari ya polisi ilisikika nje. Pale pale jamaa wakakimbia na kuacha baadhi ya pesa walizokuwa wamezibeba. Jasho lilitoka huku moyo ukizidi kwenda kwa kasi sana. Baada ya mapolisi kuingia ndani, wakanikuta mimi nimeshika bastola na watu waliokuwa melala pale chini walikuwa wamenyanyuka. Ghafla akaingia bwana mmoja hivi mrefu kiasi, akiwa ametenga suti na tai kifuani. Tena mweusi. Kisha baada ya kuniona mimi akaniuliza eti na wewe ni nani? Aliniuliza huku akiwa ametia mikono mfukoni. Sikutaka kumjibu kwamba mimi ni nani. Huku maskari wengine wakiwa wamemkamata yule niliyempiga risasi miguuni. Amina itwa Mr. Edo. Alijitambulisha kwangu kisha na mimi nikamjibu. Na mimi naitwa Ishmael. Baada ya kujibu akamwambia askari mmoja, "Mwekeni pingu, akatuambia mbeleni kwa nini ameua mtu na yeye ni nani?" Kwa ni Mr. Edo. Hujanielewa na hicho kwambia kwamba mimi ni nani? Mr. Edo akaongea kwa sera. Sitaki kujua, twende jela. Nijifanye msamaria mwema kuokoa maisha yangu na wengine. Kumbe mimi ndiye naonekana mbaya. Sikujari bwana. Nikaingia ndani ya gari, huku nimefungwa pingu mikono yote miwili. Sasa wakati napelekwa jela, ghafla simu yangu ikaita ikiwa ndani ya mfuko wa surari. Nilishindwa hata kuipokea. Nilifikisha jela kabla sijashuka na kutaka kutoka nje gari nyeusi aina V8 ilikuja mpaka mbele yetu ikasimama. Alishuka kijana mmoja hivi mweusi mrefu akiwa ametinga suti na tai kifuani. Kisha akamsalimia Mr. Edo. Habari yako Mr. Edo? Safi, vipi? 
wewe nani? Kijana akaongea, "Ah, uh, mimi nimetumwa na Major General Abdul Marki. Upokee hii barua yake mara moja." Bwana Edo akaipokea na kuifungua kisha akaisoma kwa makini. Baada ya kumaliza, akatoa amri kwa maskari. Mfungueni pingu haraka ipasavyo. Hii barua imetoka kwa mkuu wa jeshi. Baada ya kufunguliwa pingu, nikaingia ndani ya gari ambayo yule kijana aliyokuja nayo. Sikupata kumfahamu wala kumona. We nani? Nilimuuliza baada ya kuondoka maeneo hayo. Ah, uh, mimi Steve William, ni mmoja wa kitengo cha kutumwa na mkuu wa jeshi sehemu yoyote ile. Alirudisha kule kule supermarket ili nikachukue gari langu. Baada ya kufika, nikaingia garini na kuondoka huku akinipa escort akiwa nyuma yangu. Nilifika salama nyumbani yakiwa ni majira ya saa kumi za jioni. Sikumkuta mke wangu nyumbani, niliwakuta watoto peke yao. Watoto wangu baada ya kuniona nimeshuka garini, wakanifuata mbio mbio na kuanza kunirukia rukia. Mimi nikamuuliza, "Mama yuko wapi?" Wao wakajibu, "Mama bado ajaja." Bwana Steven William akaniaga na kuondoka zake. Basi upande mwingine bwana bwana Makata alikuwa anaongea kwa hasira baada ya kuuawa mtu wake mwingine. Aliwa mtu wangu ni nani? Eh? Nani ambaye ameua mtu wangu? Genge lake likakosa kumjibu bwana Makata. Basi Bwana Makata akaongea tena. Mbona mnakuwa ovyo kwa kazi zenu? Eh? Nataka muamalize hao vijana wanaotaka kushindana mimi. Bwana Makata akatoa amri kwa genge lake kwa hasira alizokuwa nazo. Sasa kwa upande wangu mimi nilikuwa nimekana wanangu kumsubiria mke wangu Sara. Hajui kama mimi nipo nyumbani. Nikaamua kumpigia simu, hatimaye akapokea simu. Yes, uti, habari yako? Safi. Uko wapi? Mimi kwa sasa nipo nyumbani. Wow, karibu my husband. Ila niko busy kidogo na malizia kazi. Sawa mpenzi, misio. Ami so too hani mwa hapo mawasiliano yakaa mekata mara moja. Kwa upande mwingine Mojay akiwa maeneo ya bank akimsubiria mke wa bwana Edo atoke. Baada ya muda Mojay alimuona mke wa bwana Edo akiwa anatoka kazi ndani ya benki iliyokuwa ndani ya mji huo. Ila alikuwa anataka kufungua mlango wa gari Mojay akamtokea na kumshika mkono. Oh, umenishtua jamani. Mke wa bwana Edo akaongea kwa mshtuko. Mojay akiwa amevalia kofia ile mziba macho kiasi kisha akamwambia usishtuke nataka niingie ndani ya gari yako nina mazungumzo na wewe sawa ingia waliingia wote kwa pamoja yalikuwa ni majira ya saa 12 za jioni jua likiwa linaendelea kuzama magharibi mke wa bwana Edo akawasha gari hatimaye wakaondoka maeneo hayo Mojay akauliza mimi sina mengi zaidi nataka uniambie kuhusu mumeo anajihusisha na genge la bwana Makata Mke wa bwana Edo akajibu, "Mmm hapana, mume wangu hajihusishi na genge lolote lile." Hebu sema kweli. Acha kutetea upuzi. Kuna siri kubwa sana imejificha chini ya carpet. Na we kama mke wake, utaitambua siri hiyo. Mke wa bwana Edo naye akajibu, "No. Sitambui. Na mimi sijui chochote kuhusu mume wangu." Mm. Hebu simamisha gari kwanza pembeni. Mke wa bwana Edo akasimamisha gari pembeni na kumsikiliza Mojai. Nasema hivi, "Mumeo asipokufa yeye, basi mimi nitakufa kama utazidi kumtetea." Mojai aliongea hayo na kutoka ndani ya gari bila kusema neno lingine kinywani mwake. Mke wa bwana Edo alibaki akishangaa. Zilipita siku mbili, mimi sikupata kumuona rafiki yangu Mojai. Nikuwa nafanya tu kumsikia kwenye matukio zaidi. Bwana Edo aliamua kwenda katika jumba la bwana Makata ambao ulikuwa karibu na bahari nje kukiwa na security kali sana baada ya kuingia bwana Edo bwana Makata alifurahi sana kumuona rafiki yake oh karibu kae asante sana bwana Makata akawashiwa sigara yake na mtumwa wake kisha akasema yes niambie sasa bwana Edo bidi vipi imeshafaulu bwana Edo akamjibu hapana bado sana kwa maana mbinu nyingi sana nimezitumia lakini sijafaulu Ah. Na kuna kijana mwingine ametokea wapi mpaka akaua mtu wangu kwenye tukio la supermarket? Ah. Hata mimi simjui na hayupo kwenye serikali yetu. Na hisi ni mtu wa kawaida tu. Mm. Hmm. Okay. Kazi ifanyike mara moja. Bwana Edo akasimama huko akijibu. 
kazi itafanyika mkuu usijali baada ya mazungumzo bwana Edward akaondoka maeneo hayo na gari pamoja na security yake muda ulizidi kupotea mimi nikiwa zangu nyumbani mpaka muda wa saa kumi bado mke wangu Sara hajafika nyumbani wasiwasi ukaanza kuniingia huku watoto wakiwa wamelala baada ya kuapa chakula basi kwa upande mwingine baada ya mke wangu Sara kutoka kazini muda huo huo wa saa kumi ghafla akapigiwa simu na namba ngeni baada ya kutoa mkobani simu yake kisha akaiweka sikioni Hello Hello habari yako shemeje Safi kwema Hapana sio kwema Sara alikuwa anaongea na wasiwasi ah, kwanza naongea na nani ah, unaongea na mtu Wewe ndiye mke wa Ishmael eh Sala zidi kuogopa kisha akajibu. Ndiye mimi kuna nini? Ha, vizuri sana. Uko wapi sasa hizi? Ah, ndio natoka kazini. Hebu niambie wewe nani? Au ni kublock? Ah, ah usini block. Kwani utahatarisha maisha yangu na ya Mel Ishmael. Mm. Kwani nitakaje kaka? Na namba yangu umeipata wapi? Ah, kwa sasa sio muda wa maswali na sito kujibu ninachotaka nionane na wewe muda huu. Mm, hapana. Siwezi kuona na mtu ambaye simjui sorry. Sara akai broker namba na kuifuta. Sasa ila anataka kuingia ndani ya gari, namba ngeni ikaingia tena. Hivyo hivyo kwa message ikisema, "Sara, pokea simu yangu na gari yako haiwezi kuondoka hapo mpaka tu nane." Mke wangu Sara akaipuzia message ile bwana. Akajaribu kuwasha gari lakini haliwaki. Ilikuwa ni nguruma tu. Ghafla akaona mtu amesimama kwenye kio cha ubavuni kisha akafungua mlango na kuingia huko akisema Ndiye mimi ambaye ulikuwa utaki kupokea simu yangu. Sara alishtuka na kumuuliza, "We nani?" Basi Jamaa yule akajitambulisha baada ya kuingia ndani ya gari. Mimi naitwa Mojai. Mke wangu Sara akaongea na kuuliza, "Sawa, unataka nini kwangu?" "Hapana, sitaki kitu kwako. Ila na jambo nataka ukamwambie Mmeo Ishmael." Mm. Ume umemjuaje mme wangu Mojai? Mm. Umemjuaje mme wangu Mojai? Mojai akamjibu. Hey, ni story ndefu sana. Mimi na rafiki yangu Ishmaeli ni story ndefu sana. Na ningependa tukaongee sehemu salama kwa hapa sio sawa. Mke wangu Sara akamuliza. Mm. kwa nini hatuwezi kuongea hapa hapa? Ghafla genge la mzee Makata likajitokeza kumtafuta Mojai kwa udi na uvumba zaidi ya watu kumi. Huku wakiwa wamejivarisha nguo za polisi na kubeba bunduki aina ya AK47. Mojai akasema, "Unaona wale watu? Wale wananitafuta mimi. Naomba tuondoke maeneo haya tafadhali." Mke wangu Sara aliogopa na kuingiwa na hofu kubwa mwilini mwake. Akaamua kumpisha Mojai yeye aendeshe gari. Pale pale Mojai hakuzubaa, akawasha gari na kuondoka kwa kasi sana. Genge la mzee Makata lilipo na gari linaondoka kwa kasi na wao wakaamua kupanda magari yao na wengine wakiwa na pikipiki aina ya motorbike na kuanza kulikimbiza gari hilo kwa kasi huku watu wakishangaa na kudua machoni mwao. Mojai alizidi kuongeza kasi ya gari hatimaye akawapoteza. Na kufika katika jengo kubwa la wageni linaloitwa St. Mark kisha akamwambia mke wangu Sara, "Mimi naishi hapa. Mwambie mumeo Ishmaeli makazi yangu ni hapa na watakia siku mwema." Mke wangu Sara akajibu na kwako pia Mojai akatoka ndani ya gari hilo yakiwa ni majira ya saa mbili usiku. Mke wangu Sara akageuza gari lake na kufika nyumbani usiku. Sasa nikiwa nimekaa sebleni nikamwona mke wangu Sara anaingia huku akijiogopa ogopa tu. Wakati nilikuwa nimezima taa hakuwa ameniona. Aliingia kwa kunyatia nyatia mimi nikamuita. Sara mke wangu. Abe? Alitika kwa kushtuka na kunitazama ni kwapi. Mimi nikawasha taa kisha nikamuuliza. Sa hizi ni saa ngapi mke wangu? Hmm? Ah, sorry baby. Kulikuwa na dharura ya kazi. Aliniambia huko akianza kulea. Mimi nikamwambia, "Sasa unalizwa na nini? Wakati mimi nilikuwa nataka jibu tu la kutosha ili nikuelewe." Baby, usinichukulie vibaya baby. Leo nimekutana na rafiki yako. Rafiki yangu? Yupi? Eh, mke wangu. Mimi sina rafiki kabisa. Kama ushanze umalaya na kuomba utoke uende ukafanye umara yako. No oh, baby, siwezi kukufanyia hivyo mimi. Nakupenda sana mume wangu, please nisikie ambaye unataka kukwambia. Mimi sikutaka kuelewa kabisa. 
Hasira ndio zilizidi kupanda kichwani. Pale pale nikamtwanga kibao cha uso. Ghafla watoto wakatokeza maeneo hayo huku akimtazama jinsi nilivyokuwa nampiga mama yao. Niliona aibu kubwa sana. Nikawafuata karibu yao kwa pole wa maneno. Wanangu, nisameni sana kwa kumpiga mama yenu. Najuta kwa nini nimempiga mama yenu. Kisha nikamfuata mke wangu Sara akiwa analia kwa uchungu sana. Mke wangu Sara. Naomba unisamehe mimi. Kwani mimi pia ni binadamu. Hasira ni za kawaida kwa mtu yote. Nakupenda sana. Nafsi yangu si nice pa kuiweka zaidi ya kwako tu. Nimekusamehe mke wangu. Na mimi nakupenda sana. Najua mimi ndiye mwenye makosa ila nataka nikuelezee kitu. Usijali mke wangu nielezee. Tulisimama wote sawa kisha tukakumbatiana huku watoto wetu wakifurahia upendo wetu. Nishamalizana mama yenu. Mnaweza kwenda kulala sasa. Baada ya kumwambia hivyo wakaamua kuingia chumbani kwao. Naomba bebe tunde chumbani tafadhali. Tuliingia chumbani, ghafla mke wangu akanirukia na kuanza kunipa denda la kunitoa mauzo za kichwani mwangu. Hapo hapo na hasira zilipotea. <laughs> Basi Mke wangu sana alikuwa moto sana. Hatukupoa. I said tulipeana utamu juu ya utamu uliokolezwa. Mwisho kila mmoja akatosheka na kuridhika zaidi. Nakupenda my love. Hata mimi nakupenda my baby. Hatimaye usingizi ulitushika na kila mmoja akajikuta yupo katika njozi yake. Ghafla nikajikuta nipo katika sayari ya kutisha. Sayari ambayo ilinifanya nifikiche macho yangu. Nijikuta nimefungwa minyororo mguuni na mkononi. Huku mke wangu na watoto wangu wakiwa wametundikwa juu ya mti wakiwa wamefungwa kamba za shingo. Pembeni kulikuwa na watu waliokuwa wamejivika maski usoni. Nilitaka kupiga kelele lakini sikuweza. Nijaribu kufurukuta lakini ilikuwa kazi bure. Mke wangu Sara nikamuona anapiga kelele lakini sauti yake haikuwa inatoka. Ghafla nikamuona ameinamisha shingo yake kuonyesha ishara kuwa amefariki. Hapo hapo nikakurupuka usingizini tayari kukaa kumekucha jua likiwa limeangaza miale yake asubuhi nikamgeukia mke wangu nikamshika na kumtikisa nikamkuta hatikisiki eh moyo ulishtuka ghafla na mwili ulisisimka kwa hofu sana mke wangu mke wangu amka ilisema hivyo lakini wapi hakushtuka nikamwekea viganja kifuani mwake na kuanza kumpush lakini wapi sikuamini machoni mwangu kama amekufa kweli kweli Nikatoka haraka kitandani nikamtazama zaidi nikakuta ameuawa. Tena ameuawa kwa kunyongwa. Watoto wangu wakashtuka na kuja baada ya kusikia video vyangu. Mimi nilikuwa naongea huku nikilia kwa uchungu. Mke wangu, nini kimekutokea mke wangu? Nani kafanya hivi? Ah. Nijiuliza maswali mengi sana na kufikiria kile alichokuwa akiniambia. Njoni wanangu. Walikuja karibu yangu na wao hawakuamini kama mama yao amefariki. Rafla gari la polisi likafika nje ya geti na kuanza kugonga geti. Baada ya kufunguliwa na mlinzi, mimi sikuwa nafahamu kinachoendelea nje. Nilishtukia ghafla mlango wa nyumbani unagongwa. Kutazama ni polisi watatu. Nilizidi kuogopa kwani wataisi mimi ni muaji. Nikafungulia mlango. Habari yako kijana? Ah, oh, safi karibuni. Kabla ya kuwakaribisha mmoja akaingia katika chumba cha mimi na mke wangu akamkuta mke wangu amekufa. Polisi airudi na kuanza kuongea. Uh, nimeona katika chumba kimoja kuna mwanamke amekufa kwa kunyongwa. Ndio afande, lakini sio mimi. He, ni wewe ndio uliyefanya kitendo kile. Si amekufia hapa kwako? Eh? Nani sasa aliyemua? Polisi wa kike naye akasema, "Kaka, hatuhitaji majibizano mengi. Wewe ni muuaji tu. Tunakupeleka gerezani." Nilifungwa pingu mbele watoto wangu. Baada ya muda watoto wangu wakachukuliwa mikononi mwa serikali. Nikatolewa nje ya nyumba yangu huku na pingu mkononi. Nikaingizwa katika gari, watu wa mtaani walikuwa na mtazama tu kwa macho huni na uwaji ambao sikufanya katika mikono yangu. Nilibaki na mawazo kichwani na kutingwa na hasira kali sana moyoni. Gari likawashwa na kondoka. Nikiwa ndani nilikuwa nalia tu peke yangu. Mke wangu Sara bado sijamini. Sara mke wangu. Bado sijamini kama umeniacha na watoto wetu. Nijisemea peke yangu kama kichaa. Sasa wakati tupo barabarani kuelekea jela, 
Ghafla nikaona gari jeusi katika kioo likiwa linakuja kwa kasi ambayo ilinifanya nishtuke. Likiwa linatufata, tulifika sehemu ambayo kulikuwa na msafara mkubwa wa magari ambayo alikuwa amekwamia njiani. Ghafla nikamwona mtu mmoja mweusi akitoka ndani ya gari ile akiwa ameshika bunduki aina ya AK47. Nilizidi kuingia na wasiwasi. Niligonga kule kwa maskari ili wapate kushtuka lakini hawakunisikia. Jamaa yule mweusi akaanza kufyatua risasi juu ya anga. Watu wakaanza kuondoka kwa kasi huku kelele za upande mwingine zikisikika. Hatimaye nikaona gari linapelekwa kwa kasi ajabu huku wakifukuzana gari lile jeusi. Hatimaye gari nilokuwa mimi mle ndani la polisi likapinduka. Baada ya dereva kukosa control, mlango wa nyuma bwana uka umefunguka, nikajitoa kwa haraka sana huku nikisi maumivu makali mwilini. Nikawatazama polisi wale nikaona kama wamezimia hivi. Nikachukua funguo na kufungua pingu ambazo nilikuwa nimefungwa. Kisha nikachukua bastora zao na nikakimbilia sehemu moja hivi kujificha. Kabla sijaka sawa, nikasikia mlio wa risasi. Kutazama ni ule jamaa mweusi akiwa amewaua wale maskari. Nikamwona ananitafuta na mimi ili animalize. Ghafla akaniona, akaanza kunifyatua risasi kwa haraka sana. Huku nikitafuta upenyo wa kumulia mbali na mimi. Sasa wakati ndio anakoki bunduki yake, mimi ndio nimeshafika na pale pale nikamtwanga risasi ya kichwa na kufa hapo hapo. Jamaa huyo mweusi nilimwona akiwa amevalia nguo za maskari huku mkononi akiwa amejichora tatu ikiwa imeandikwa mzee makata gang. Nikaanza kumtoa vilivyomo mfukoni, nikaona simu na bastora aina ya Falcon. Nikaichukua ile simu na bastora nikaiweka mfukoni mwangu. Kisha nikaondoka maeneo hayo nikiwa nimechoka na mawazo ambayo yalikuwa yamenilemea kichwani. Nikaamua kuingia sit mall ambayo nilielekezwa na mke wangu. Kufika pale nikakuta walinzi wawili wamesimama. Nikajipeleka bila kujali. Wakaanza kunipeleleza katika mwili na nguo kwa nilivyobeba kwa ghafla kingora kikaanza kulia kwa haraka haraka. Nikawatolea bastola kisha nikawaambia, "Naomba mniachie niingie kabla sijawamaliza." Walinipisha kwa haraka haraka nikaingia na nikapanda juu ya ngazi kuweza kumtafuta mojei. Nikafungua kila mlango uliopo mle ndani. Sasa cha ajabu nikakuta mlango mmoja haufunguki, yani umefungwa na lock. Nikaanza kuupiga teke, ghafla nikasikia sauti ya kiume. "Halo, mbona unataka kuvunja mlango?" Nikageuka kwa hasira, nikamnyosha bastora kisha nikamwambia, "Naomba ufungue hapa mara moja kabla sija kumaliza." Ah, mimi sina funguo. Jamaa alikana lakini sikumwacha muda huo. Nikamtwanga ngumi moja baada ya kumfikia karibu. Naomba ufunguo nielewe. Unaona hii bastora nitakuua usiponipa funguo. Jamaa akanyanyuka huko akilea. Kisha akafungua mlango huo, nikamwambia ingia ndani. Akaingia kwa wasiwasi, mimi nikiwa nyuma yake. Sasa ile kutupa macho kitandani, nikamwona Mojei amelala akiwa anacheza majuu. Kwa haraka haraka nikaenda kumtazama na kumgusa mwili wake. Nikamkuta amefariki. Shit. Nana ananiulia watu wangu. Nilikaa chini ya kitanda baada ya kujisemea peke yangu. Hasira za huzuni zilizidi kunipanda kichwani. Mawazo yalikuwa yanichanganya sana. Kumtazama kwa makini nikaona amenyongwa. Nikamshika yule jamaa kwa hasira kisha nikamwambia, "Naomba unionishe sehemu ya CCTV kamera iko wapi?" Jamaa kusita. Niliongozana naye huku nyuma nikimuonyesha bastora ya kisugoni. Akafika mlangoni kisha akasimama nikamwambia naomba ufunge mlango sasa ile kufungua nikaona na watu wawili humo ndani mke na mme walikuwa natazama kamera walishtuka baada ya kuniona mle ndani kisha nikawaambia kwa hasira huku nikaonyesha bastora naomba wote mke chini mara moja kisha mgeuka mtazame mbele wote walikaa sehemu moja na kutazama sasa mimi nikaingia kwenye CCTV na kuanza kuirudisha nyuma ili nione hilo tukio limeanzaje baada ya kufanya hivyo niliona gari aina ya van nyeupe ilikuwa inaingia kisha na kupaki pembeni nikaona watu wawili wanashuka nikajaribu kuzoom zaidi nione sura zao hatimaye nilifanikiwa na mmoja kumuona hata kabla hajaanza kuvaa maski usoni nikaizoom na ile gari ili nione namba zake lakini sikufanikiwa nikaamua kuachana nayo maskari walianza kufika katika jengo hilo mlango ukagongwa huku sauti za polisi zikisikika nje ya mlango huo Moyo haukunishtuka. Nikapata upenyo katika dirisha 
Ilikuwa ni ghorofa nne. Nilishukia kwa upande mwingine kisha nikaondoka maeneo hayo. Basi kwa upande mwingine ilikuwa ni majira ya saa tatu usiku bwana Makata na bwana Edo walikutana katika jengo kubwa la Plaza Hotel. Bwana Makata akasema, "Nimefurahi kwa kazi tuliyofanya kumuulia mbali yule kijana." Hmm. Hata mimi nimefurahi sana. Ila bado mmoja huyo anajiita Ishmael, ni mwanajeshi. Tumemuua mke wake, lakini bado yeye mwenyewe. Waliongea mengi sana muda huo. Mimi sikuwa mwenye kupata usingizi. Nilikuwa naishi kama ndege wa porini. Muda wote naweza kudondoshwa mtini. Niliamua kurudi katika state ya rais usiku huo. Security ilinishangaa jinsi nilivyo katika hali yangu. Niliruhusiwa kuingia mpaka ndani. Bwana William aliponiona, alinikumbatia kwa nguvu. Karibu sana Ishmael. Na pole sana kwa misukosuko ambayo umeipata. Ah, tulikuhitaji sana hata simu tulikupigia lakini haukupatikana. Ghafla nikaona watoto wangu wakiwa na furaha waliponiona. Nilishangaa sana kuona maeneo hayo wakiwa na binti moja hivi mwenye asili ya Kijapani. Hey, habari yako Ishmael? Alinisalimia binti huyo baada ya watoto wangu kunikumbatia kabla ya kufika katika ofisi ya rais. Nikamjibu huku tukipia na mikono. Habari yangu nzuri sana. Jina langu naitwa Nakamura Nakasi. Nafurahi kukufahamu. Na mimi naitwa Ishmael Juma. Baada ya kutambulishana majina, tukaongozana mpaka ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Rais. Kwangu mimi nilikuwa kawaida katika mavazi. Watoto wangu wakawahi kwa sehemu salama. Baada ya kuingia, tukasalimiana muda huo. Mheshimiwa Rais akatuongoza tukiwa watu watatu, mimi, William na Nakamura Nakasi. Sikuelewa kinachofuata. Tulikaa katika viti na Mheshimiwa Rais na Meja General. Picha ilikuja katika ukuta na kutoa sura mbili za watu. Meja jenerali akiongea huku akituonyesha picha hizo. Hawa watu mnaoona hapa ndio wanafanya uhalifu katika nchi na watu wanakosa amani. Huyu anaitwa bwana Edo, ni ofisa wa polisi. Na huyu anaitwa bwana Makata, ni mfanyabiashara haramu na kupora mali za umma katika jamii. Kwa hiyo tunachohitaji ni wauawe au wakamatwe wakiwa hai. Mission ilipangwa vyema na ikapangika vizuri tu. Tulijiandaa vyema kwa kila hali ili kupambana na uhalifu katika nchi yetu. Ulikuwa ni muda wa usiku wa saa nane hivi watu wakiwa melala. Tulianza kuvamia katika jengo la bwana Edo bila kutambua. Mimi ndiye kiongozi. Tulikata umeme maeneo hayo kisha tukavunja mlango hatimaye tukaingia mpaka ndani ya nyumba ya bwana Edo. Mimi nikaingia chumba cha kulala nikamkuta mke wake na watoto wa kike. Ile kushtuka nikamziba mdomo na poa kisha nikamwambia nyamaza kimya sisi ni wanajeshi. Mke wa Edo hakufurukuta mikono ni mwetu kwani tulivamia na wanajeshi wengine waliokuwa nyuma yetu. Tulimteka mke wa Edo ghafla tukasikia mlio wa gari barabarani na mwangaza wataa tuliamua kujificha kila mmoja. Gari tuliziweka mbali sana. Tukamwona bwana Edo anaingia nyumbani na hakukuwa na umeme alishtuka sana. Na mimi nikajitokeza mbele ya macho yake mara baada ya yeye kuingia. Bwana Edo aliuliza kwa mshtuko. "Eish, wewe ni nani?" "Hm. Mimi ni yule ulionifunga pingu nje ya supermarket." "Kwa un, unataka nini? Kabla sijamjibu, kikosi changu kikajitokeza mbele na nyuma. Alizidi kuogopa na kushangaa. Hakuamini na akamwona mke wake na watoto wake tukiwa tumewakamata." Tunamtaka bwana Makata utuambie kwa wapi? Jamani, kwani mtaka nini? He. Sisi tunamtaka bwana Makata utuambie alipo. Mume wangu, si uambie tu jamani. Ah. Tulipoona na sita sita nikampiga risasi moja mgoni. Ah, jamani, msini uwe nitaambia nitaambia alipo. Mhm. Mm Yuko wapi? Jamani, kumbe mume wangu anacheza na mauaji ili upate pesa. Ukamua rafiki yangu Sara jamani. Huyo naye mtaja ni mke wangu. Na rafiki yangu agent Mojei pia wakamua. Bwana Edo alituonyesha sehemu alipo bwana Makata. Tulihakikisha kazi tunemaliza usiku huo huo. Tulimfungia bwana Edo katika gari na simu tukampokonya. Na familia yake tukaiteka na tukaipeleka katika kambi kuu ya mheshimiwa rais. Tuliamua kwenda na bwana Edo kwa mzee Makata. Magari yetu tuliyapaki mbali na hapo. Tukaamua tuangalie katika mepi yake tukaona kila sehemu kuna security kali sana. Kitu cha kwanza tukaamua kumtuma Nakamura Nakasi binti 
wa mwenye asili ya Kijapani. Binti huyo alivalia mavazi makali ya kumtoa umbo lake. Sura yake akaipamba vema na kuvalia viatu vya kuchuchumia na akatinga gauni lake jekundu. Mimi nilipomtazama msisimko wa ghafla ukanitinga kichwani. Hupo vizuri sana. Thanks. Baada ya kujibu na kunionyesha tabasamu, aliingia ndani ya gari na kuondoka. Tukaitazama ramani ya jumba la bwana Makata. Mimi na bwana William tukaingia upande mwingine wa kukata fence. Tukijua ndege za wanajeshi zinakaribia kufika. Tulikuwa tumejihami vizuri sana. Mchezo tuliocheza usiku wa manane hakukuwa na swala la kulala. Na Kamura na Kasi alifika katika geti lililokuwa na walinzi ulioshika bunduki. Maskari wale wakamuona na Kamura mtoto wa Kijapani mwenye uzuri wa kipekee sana, nywele zake ndefu ambazo ziligawanyika vyema kwa mtazamo na afya. Hai, na Kamura akatoa salamu. Maskari wale wa kiume walimkaribia zaidi na kumsalimia. Mrembo habari yako? Safi. Mhm, mm vipi tukusaidi nini? Anahitaji kuona na bosi Makata sasa hivi. Wakati wanaongea huku sisi tulikuwa tunakata fence taratibu tu ili tuingie. Hatimaye tukafauru. Askari mmoja akampigia simu bosi wake bwana Makata. Hero bos, kuna mrembo hapa na kuhitaji akoni. Bwana Makata akamwona mrembo huyo kwenye CCTV yake ya chumbani. Bwana Makata alimuona na kuvutiwa naye kwani alimuona mtoto ameiviana sana sura hadi umbo lake ni la kupendeza sana. Mruso ingie. Baada ya kuruhusiwa kuingia na Kamura akakutana genge lenyewe la bwana Makata. Tena ni katika mlango wa kuingia. Hakuzuiliwa kuingia, aliingia na kuongozana na kijana mmoja mpaka ndani ya chumba cha bwana Makata. Wow, you're so beautiful, Freddy. Na Kamura akakaa kwenye sofa akamjibu, "Asante sana bwana Makata." Lakini bwana Makata hakumwamini na Kamura, akamuuliza, "Wewe ni agent?" Na Kamura akashtuka kidogo kisha akajibu, "No, mimi ni mcheza dance katika klabu. Nilivutiwa sana na jinsi ulivyo na nilitamani sana kuonana wewe." Hmm, njoba sikita ndani, unionyeshe unavyo dance. Basi, sisi kwa upande wetu tuko tunaendelea kupambana, tayari ashafuru kuingia na Kamura. Niliongea hivyo huku nikijificha ficha na William. Tulianza kuwaua taratibu walinzi wake kwa silent killer bila ya wengine kugundua. Mimi nikaamua kupanda kisha nikawambia wengine. Mishe nianze sasa. Wakati huo tulikuwa tumeshafaulu kuingia mpaka ndani. Wakati na Kamura anataka kuvua nguo ili acheze dance, bwana Makata akafahamu kwamba amevamiwa na jeshi la nchi. Hakutaka tena ghafla kingora kikalia kumaanisha kwamba mambo yameharibika na umeme tukaukata na vita vikaanzia hapo Mimi nia yangu ni kumkamata bwana Makata awe hai au amekufa Nilipambana mpaka karibu kumfikia sasa ile naingia katika chumba chake nikamkuta na Kamura amechumwa kiso cha tumbo Kuchungulia dirishani nikamona bwana Makata anataka kuingia kwenye helikopta yake ili akimbie Nijaribu kumtwanga risasi lakini sikumpata pale pale nikamfanyia feste D na Kamura watu walituangana marisasi hata hawaelewi niliamua kutoka chap ili kumkimbilia bwana Makata asikimbie kufika ndio akawa ameingia pamoja na rubani wake helikopta ikae imewashwa na kuanza kupaa juu sasa ile kuifikia sikuipata bwana ilipigwa risasi lakini wapi nami sikukubali kwamba nile ngombe mzima halafu mkia unishinde nikachukua RPG Yaani bazuka hivi kisha nikaipima vyema katika mkia wa helikopta. Kitu nikakifiatua kama mshale huko na jeshi wenzangu wakinishangaa kitendo ambacho nimekifanya. Ndege ikaanza kuyumba yumba hatimaye kadondoka na kulipuka. Papo hapo bwana Makata ndio mwisho wake uko umeshia hapo. Tulifika na baadhi ya genge lake tukawakamata na wengine kuwaua. Na Kamura akanifuata huko akinionyesha tabasamu mzito machoni mwake. Kwani haikuwa rahisi ndani ya vita. Ambulance ilifika muda huo na magari ya polisi. Bwana Edo akafungwa jela kwa hukumu ya kwenda kinyume na serikali na kujiunga na genge la uharifu. Ghafla na Kamura akanikumbatia wakati amewekwa kwenye machela kisha sikuamini pale aliponipa busu la ghafla mdomoni. Nikakumbuka tafsira nzima ya mke wangu Sara. Paka hapa msikilizaji niseme tu ya kwamba na kushukuru sana kwanza dakika kwanza mpaka sasa hivi 
mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mohamed J. Simulizi inaitwa Nitakufa na wewe. Nilikusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Niendelee kukumbusha upatikanaji wa t-shirt nzuri kutoka hapa Simulizi Mix. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677 062012 kisha ukaweka oda yako mapema sana kuhitaji t-shirt na popote ulipo tutakutumia bye bye